ஹாய் கேஷ் வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ராக்ல ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து எனக்குமே வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் கிடைக்க ஒரு பிச் டெஸ்க் எப்படி பண்ணுறது ஸோ அதை பற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோஸ் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து ஒரு டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட நீங்கள் போகிறப்ப வந்து எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது ஸோ அதை பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வீடியோஸும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ப்ரிப்பரேஷன் என்னென்ன இருக்கணும் ஸோ அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு வீடியோ வந்துச்சு ஸோ அதையும் பாருங்கள் இப்போ வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஸோ இப்போ டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்டக்க நீங்கள் எதை பற்றி பேசலாம் எதை பற்றி பேசக்கூடாது அண்ட் எதை காமிக்கலாம் எதை காட்டக்கூடாது ஸோ இந்தமாரி விஷயம்லாம் சில விஷயம் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அன் இம்பாக்ட் ஸோ உங்களோடய இம்பாக்ட் எங்களோட கோல் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கே இன்வெஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த ப்ராடக்ட் ஸோ அவர் வந்து இப்போ ஒரு இன்வெஸ்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அவர் வந்து நீங்கள் பேசிட்டுருக்கீங்க நிறைய விஷயத்த பற்றி பேசுகிறீங்க ஸோ இதுமாரி நிறைய டாபிக்ஸ் நிறைய விஷயத்த பற்றி பேசுகிறீங்க இப்படி பேசுகிறப்ப வந்து அவர் மனசில் நிற்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இந்த ப்ராடக்டை எவ்வளோ நம்புகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மக்கள் எவ்வளோ பேர் நம்புகிறாங்க செகண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் நிஜமாக ஒர்க் ஆகுமா இந்தமாரி விஷயம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு எல்லாத்தை விட இந்த ப்ராடக்ட் திரும்ப நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குமா பணம் எவ்வளோ கொடுக்கும் இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எவ்வளோ கொடுக்கும் ஸோ அப்படின்ற விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் மைண்டில் நிற்கணும் இது இல்லாமல் நீங்கள் மற்ற விஷயத்தில் வந்து எதாவது ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த எந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து அவங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுதோ அவங்களுக்கு அந்த விஷயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் லெட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ப்ராடக்டை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறப்ப வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு பேக் ஸ்டோரி ரொம்ப லென்த்தியாக சொல்லி இந்த ப்ராடக்டை பற்றி பேசுகிற ஹைலைட்டான பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்டருக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்டை பற்றியான கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த ப்ராடக்டை பற்றியான ஐடியாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இது எதுவுமே போய் சேர்ந்துருக்காது ஸோ இதே மாரி வந்து நீங்கள் இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் பேசுகிறப்ப நீங்கள் உங்கள் காம்பெட்டிட்டர் வந்து இவ்வளோ தான் பணம் பண்ணுறாங்க அவங்க நஷ்டமாகி போயிடுவாங்க அவங்க கம்பெனி திவால் ஆகிடும் நம்ம நல்லா பண்ணுவோம் இந்தமாரி தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் பேசிட்டு நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய ஃபினான்ஷியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதாவது இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இவ்வளோ இன்கம் வருது நெக்ஸ்ட் இயர் இவ்வளோ திரும்ப ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது ஸோ இந்தமாரி விஷயத்த கிறிஸ்டல் கிட்ட நீங்கள் பேசாமல் மற்ற விஷயத்தை நீங்கள் பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸே இருக்காது கடைசி எண்ட் ஆஃப் த பிச் டெஸ்க் வந்து ஓகே இந்த ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் நல்லா போச்சு பட் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண எனக்கு ஃபினான்ஷியலாக வந்து எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்றதுல வந்து ஐம் நாட் டூ கிளியர் அப்படின்றவாங்க ஸோ அதனால் வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் ஷூர் தட் இந்த ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இது தான் ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு தேவை அப்படின்னா அந்த விஷயத்த வந்து ப்ரிசைஸாக பண்ணுங்கள் மேக் ஷோர் இட் இஸ் இம்ப்ரெசிவ் அதனால் இம்ப்ரெசிவாக பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஸோ டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கீப் த ஸ்லைட்ஸ் ஸ்மாலர் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்லைட்ஸ் வந்து பக்கம் பக்கமாக பண்ணுறது ஸோ தட் நெவர் டூ இட் கீப் த ஸ்லைட்ஸ் ஸ்மாலர் கிறிஸ்பியர் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுங்கள் கிராஃபிக்கலாக கிராஃப்ஸு சார்ட்ஸு இமேஜஸ்ஸு ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் இந்த மாரி கிராஃபிக்கலாக கொடுங்க ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை அப்படி கன்வே பண்ணுங்கள் ரேதர் தன் ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் அவுட்ஸ் ஹேண்ட் அவுட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது தான் ஒரு ஹேண்ட் அவுட் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் மீட்டிங்க்காக இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுது ஸோ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இன்வெஸ்டர் வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஸ்லைட் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறீங்களோ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் க்ரூஷலான இன்ஃபர்மேஷனோ அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து அழகாக ஒரு ஸ்லைட் மாரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி இன்வெஸ்டர் கையில் நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஸோ ஈவன் தோ உங்களோட ஸ்லைடு வந்து மேபி வந்து கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்காது தூரமாக இருக்கும் ஸோ அந்தமாரி இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இதில் அவங்க கிளியராக பார்த்துக்கலாம் உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன உங்களோட ஆர்கனைசேஷனோட பேக்ரவுண்ட் என்ன நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க நீங்கள் என்னென்ன கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிற இந்த விஷயம் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் அண்ட் இதை பற்றியான ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அண்ட் இந்த ப்ராடக்டோட ஃபோட்டோஸ் இது எ
உங்களோட ப்ரெசன்டேஷனில் இன்வெஸ்டர் முக்கியமாக பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி டைம் பண்ணுறீங்க டைம் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது நீங்கள் ஓவரால் லொடலுடன் பேசிகிட்டே இருக்கீங்க தேவையில்லாத விஷயத்தில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறீங்க எஸ்பெஷலி வந்து நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் பிச்சர்ஸில் ஒருத்தங்க பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னா வந்து பேக் ஸ்டோரி ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் நான் ஏன் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து சைக்கிளில் வந்து ரொம்ப நாள் ட்ராவல் பண்ணேன் எனக்கு வந்து சைக்கிள் வந்து மிதிச்சு மிதிச்சு கால் வலிச்சுது அதுக்கப்புறம் இதேமாரி எங்கள் அப்பாவுக்கு வலிச்சுது எங்கள் தாத்தாக்கு வலிச்சுது இப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய கதையாக சொல்லாமல் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பியாக இந்த ப்ராப்ளம் இந்த சைக்கிள் வந்து என்னால் மிதிக்க முடியல அதுக்காக நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு மோட்டரை செஞ்சேன் இந்த மோட்டரை வந்து சோலாரில் நீங்கள் சைக்கிள் நிறுத்திட்டு போனால் சார்ஜ் ஆகிடும் திரும்ப நீங்கள் வந்து ஓட்டினீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்லோப்பில் இறங்குறப்ப பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிக்கும் நீங்கள் மேட்டில் ஏறுறப்ப இந்த மோட்டர் வந்து தானாக ஆன் ஆகும் ஸோ இப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்டாக கிறிஸ்பாக ஸ்டோரி சொல்லணும் அதுக்கு நீங்கள் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கூடாது ஸோ மேக் ஷோர் அதே சமயத்தில் ஃபிக்ஷனலாகவும் க்ரியேட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்கணும் மேக் ஷோர் இட் நிறைய பேருக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கிறது பெட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து கிளியர் ஃபினான்ஷியல்ஸ் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் கரெக்டாக டைம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பேக் ஸ்டோரிக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர் மினிட்ஸில் பேக் ஸ்டோரியும் முடிச்சுருங்க ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி முன்னாடியே ஒருத்தர் பேசி பார்த்துருங்க என்னென்ன விஷயத்தை பேச போகிறீங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா பேசுகிறப்ப சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா பேசுகிற டைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்கண்ணா யூ கேன் டாக் ஃபார் அ லாங் டைம் ஸோ இது வந்து இட் ஹேஸ் ஹேப்பன் டு மீ ஸோ நானும் பார்த்திங்கன்னா சில மீட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்குறப்ப நம்ம நிறையா பேசலாம் பட் அவங்களுக்கு வந்து சில நேரம் டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் அடுத்த மீட்டிங் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம கரெக்டாக அந்த டைமில் முடிக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து யூ ஹாவ் டு ஹேவ் தட் கான்ஷியஸ் ஓகே எனக்கு ஃபோர் மினிட்ஸ் தான் இதுக்கு டைம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு எனக்கு வந்து டூ மினிட்ஸ் தான் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும் அதை நீங்கள் வந்து கிளியராக மெயின்டைன் பண்ணும் முக்கால் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து யூ கேன் ஹேவ் அன் எலக்ட்ரானிக் வாட்ச் அதில் நீங்கள் வந்து பெருசாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாப் டைமர் மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எவ்ரி ஒன் மினிட் வந்து அது ஃபிளிக்கர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒன் மினிட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திரும்ப ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஒன் மினிட் ஸோ உங்களுக்கு ஒன் மினிட் ஆச்சு ஒன் மினிட் ஆச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் ஒன் மினிட் டூ மினிட் த்ரீ மினிட்ஸ்ன்னு உங்களுக்கு ஆனது வந்து தெரியும் எவ்வளோ நேரம் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஃபினான்ஷியல்ஸ் கிளியர் ஃபினான்ஷியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிகர்ஸ் வந்து ரொம்ப மைன்யூட் டெசிமல்லாம் போகாதீங்க ஒரு கோடி ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இதில் டென் லேக்ஸ் வந்து செலவு ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஸு இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து மிச்சம் எயிட்டி லேக்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸோ அந்த ஃபிகர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ரவுண்ட் நம்பர்ஸாக கிட்டத்தட்ட காட்டுங்க ரொம்ப மைன்யூட் டீட்டெயிலுக்கு போகாதீங்க ஸோ தட் ஒரு இன்வெஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபிகர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஃபிக்ஷனல் ஃபிகர்ஸ் தான் இது எதுவுமே ரியலிஸ்டிக்கான ஃபிகர்ஸ் கிடையாது ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து நீங்கள் ரொம்ப மைன்யூட்டாக டீட்டெயில் போக தேவை இல்லை நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போட்டு காட்ட தேவை இல்லை குயிக்காக ஒரு சின்ன கிராஃபு ஸ்லைடு இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இவ்வளோ செலவு இவ்வளோ சேலரிஸு அண்ட் இவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸு அண்ட் இவ்வளோ டிவிடன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் கிறிஸ்டல் கிளியராக ஒரு சின்ன கிராஃப்ஸில் கிளியராக காட்டலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து லிஸ்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க ஸோ நீங்கள் வந்து போட்டு போகிற ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து நீங்கள் ஈவன் கண்ணாடி எல்லா விஷயமே வந்து இட் வில் டிஸ்ட்ராக்ட் தன் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கிறப்ப வந்து உங்களுக்கு சில நேரம் சில விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு போர் அடிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் உங்கள் கண்ணாடி நீங்கள் போட்டுருக்கீங்க அது அடிக்கடி இருந்து இல்லை ஏற்ற அப்புறம் லைட்டில் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க அது டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் பேசுகிற முக்கியமான விஷயத்தை அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண இது பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அதுக்கு கண்ணாடி போடாமல் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு கண் சரியாக தெரியலாம் கண்ணாடி போட்டு தான் ஆகணும் பட் அதே மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் போட்டு போகிற ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேன்சியாக இல்லாமல் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் யூ ஸோ அதனால் டீசெண்டாக ப்ரெசென்டபுளாக ட்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபேன்சியாக சூட் போட்டு தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கிடையாது சூட் போட்டு பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது பட் அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து இட் இஸ் த ஈவெண்ட் இஸ் அபவுட் த ப்ராடக்ட் ஸோ இட் இஸ் நாட் அபவுட் யூ ஸோ நீங்கள் வந்து யூ ஆர் செகண்ட்ரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி வந்து யூ ஆர் தேர் ஆஸ் அ பர்சன் ஹூ ஹஸ் ஆக்சுவலி ஃபவுண்டட் த ப்ராடக்ட் ஆர்
ஸோ இதே மாரி வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் யூ கேன் அச்சீவ் வாட் யூ கேன் கிவ் பேக் டு த இன்வெஸ்டர் ஸோ இன்வெஸ்டருக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஷேர் கொடுக்குறீங்க இதை முக்காவசி நீங்கள் ஏன்னா சும்மா வந்து காசு கொடுக்கல என் கம்பெனியில் உங்களுக்கு நான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தரேன் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் தரேன் அப்படின்றத கொடுங்க அதே மாதிரி வந்து இன்வெஸ்டர் வந்து நெகோஷியேட் பண்ணுவாங்க லட்சம் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு வந்து ஒரு ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்வெஸ்டர் சொல்லலாம் நான் உனக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் தரேன் எனக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பதில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நிறைய இன்வெஸ்டர் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உடனே வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டிக்கு போய் கம்மி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நீங்கள் உங்களை டிவேல்யூவேட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஓகே ஐ நீட் ஃபண்ட்ஸ் பட் எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நான் ஏன் வந்து இவ்வளோ கேபிட்டல் நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லணும் ஒன் மில்லியனுக்கு இவனுக்கு இவ்வளோ செலவு இருக்குது எனக்கு இவ்வளோ ஆப்ரேஷன் காஸ்ட் தேவை நான் இவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து நீ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தான் கொடுக்குற அப்படின்னா இதில் நான் அஞ்சு ஐட்டம் தான் வாங்க முடியும் மிச்சம் அஞ்சு ஐட்டமுக்கு நான் திரும்ப இன்னொரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் அதை இன்னொரு ஹாஃப் அ மில்லியன் வந்து நான் ரைஸ் பண்ணும் இப்போ நான் உனக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு அவனுக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்தனா மிச்சம் கம்பெனியில் இருக்கிறது மொத்தம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எனக்கு அதை வச்சுட்டு எனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போய்டும் கம்பெனியில் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போய்டும் இப்படின்ட்டு நீங்கள் கிறிஸ்டல் கேராக நீங்கள் சொல்லணும் எல்லாம் இந்த நேரத்தில் யோசிக்க முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஓகே ஐ செக் அண்ட் கெட் பேக் டு யூ அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லிட்டு வீட்டில் உங்கள் பார்ட்னர்ஸ் கிட்டையோ இல்லை உங்கள் யார்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்களோ ஃபினான்ஷியல் லீகல் ஸ்டெப் டிஸ்கஸ் பண்ணிங்களோ அவங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து திரும்ப போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மோர் கிராஃபிக்கல் தேன் டெக்ஸ்ட்யூல் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸில் வந்து நிறைய பேராகிராஃப் பேராகிராஃபில் டெக்ஸ்ட் போடுவாங்க ஸோ அந்த டப்பு பண்ணக்கூடாதுங்க கிராஃப்ஸ் நிறைய போடுங்க பிக்சர்ஸ் ஃபோட்டோஸ் வீடியோ ப்ரொமோஸ் இந்த மாரி விஷயம் நிறைய போடுங்க விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டோன்ஸ் டோன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெங்தி ஸ்லைட்ஸ் பண்ணாதீங்க டுவெண்ட்டி ஸ்லைட்ஸ் தேர்ட்டி ஸ்லைட்ஸ்னா ஓகே நீங்கள் அதுவும் ஃபிஃப்டி ஸ்லைட்ஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்லைட்ஸ்லாம் பண்ணாதீங்க அவங்க யாருக்கும் உட்காந்து அவ்வளோ தூரம் பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் ஹிஸ்ட்ரி மா ஜாகிரஃபிலாம் பார்க்குறதுக்குலாம் டைம் கிடையாது ஸோ அதனால் அவ்வளோ பெருசாக வைக்காதுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வேர்டி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்காதுங்க புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் அதை வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லாங் பேக் ஸ்டோரிஸ் வைக்காதுங்க எப்போவுமே ஸோ இட் இஸ் வெரி போரிங் உங்கள் சோக கதை கேட்குறதுக்கு அவங்க இன்வெஸ்டர் கிடையாது ஸோ அவங்களோட கோல் வந்து யூ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க இதுக்கு இவ்வளோ பணம் தேவை இதை நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா இவ்வளோ நாளில் எனக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது தான் அவங்களுக்கு தேவை ஸோ இதில் ஃபோக்கஸ் ஸோ ஸ்டோரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் இன்வெண்ட் பண்ணுறதுக்கான உங்களோட ஸ்ட்ராங் மோட்டிவ் என்ன அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு தான் ஸ்டோரி வேறு எந்த பர்பஸும் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் அதேமாரி வந்து போரிங்காக இருக்கிறது கொடுக்குறது ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் முன்னாடி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டக்க ஒரு தடவை நீங்கள் பேசுங்க பேசுகிறப்ப எப்படின்னா இது உங்களோட ஓன் கண்டுபிடிப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அதை போரிங்காக பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இது வந்து உங்களோட கனவு இதை நீங்கள் பற்றி பல நாள் யோசிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதில் இருக்கிற பெஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய விஷயத்தை நீங்கள் வந்து யார்கிட்டையா சொன்ன இந்த விஷயத்தை சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய விஷயம் யோசிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் திரும்ப திரும்ப ரெக்லெக்ட் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது எல்லாத்தையும் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் பேச ஆரம்பிங்க இட் வில் இம்ப்ரெஸ் பீப்புள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து நோ மெனி ஆன் ஸ்டேஜஸ் ஸோ ஸ்டேஜில் வந்து நிறைய பேர் வச்சுட்டு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணாதீங்க இட் வில் டிஸ்ட்ராக்ட் தன் ஸோ ஆஸ் இன் சொன்ன மாதிரி உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே அமிச்சிருங்க ஸோ அவங்கள மேலே ஸ்டேஜ்லேயே வச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்டெஸ்டட் ப்ரோட்டோ டைப் ஸோ அன்டெஸ்டட் ப்ரோட்டோ டைப்ஸை வந்து கொண்டு போய் இன்வெஸ்டர்ட்டு கொடுத்து உடையிறது இந்த இந்த டெஸ்ட்லா சைபர் டெக்கப்ப வந்து அந்த விண்டோ உடஞ்சிச்சு அது புல்லட் ப்ரூஃப் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லி உடஞ்சிச்சு ஆனால் அது பிகம் அ ப்ரொமோ ஒரு பிஆர் ஸ்டண்ட் மாதிரி ஆச்சு பட் இட் வில் நாட் ஒர்க் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஸோ நீங்கள் ஒரு மார்க்கர் கொடுக்குறீங்க அதை கொடுத்தோன்னே எழுதலன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களோட பிச் டெஸ்க் அவ்வளோதான் இட் இட் ஃபினிஷஸ் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாத்துலேயும் எவ்வளோ பண்ணாலும் சரி இட் இஸ் கான் ஸோ அதுக்கு முன்ன
videos idu but it is very good for anyone who is running business neenga business run pandringalo illa business aarambikkringalo startup oh illa ngo oh ellathukume undu neenga or investor ta pesuradhukku indha videos going to be really helpful i guess so adanalae uh, thank you for listening and um, we'll catch up in another video thank you so much